ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రాయలసీమలో చాలా విపరీతమైనటువంటి ప్రచారం చేశారు ఈ విజయం ఏ విధంగా మీకు బూస్టప్ ఇచ్చింది చాలా స్కూల్స్ తిరిగాము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా టీచర్స్ కూడా నాకు బ్రహ్మరథం పట్టారు అప్పుడు మనం చదివే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇప్పుడు మనం చదివే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చూస్తే చాలా అద్భుతం అనిపించింది కొన్ని చోట్ల అధికార పార్టీకి ఎదురు దెబ్బ వ్యతిరేక పవనాలు అంటూ కొన్ని మీడియా సంస్థలు విపరీతంగా రాస్తున్నాయి నిజంగా ఆ స్థాయిలో ఎదురుదెబ్బ తగ్గిందంటారా పచ్చకామరలోనికి లోకం అంతా పచ్చగా అన్నట్టు వీళ్ళు చేసే ప్రచారం కూడా అట్లనే ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత ఏదో రిజల్ట్ చూసుకొని చాలా హ్యాపీ ఇదిగా ఉన్నారు కానీ కానీ దీన్ని మేము ఎక్కడ కూడా సీరియస్గా తీసుకోలేదు టీచర్లకి ప్రభుత్వానికి నిజంగా అంతరం ఉందా ఉంటే ఆ అంతరాన్ని ఆ అపోహలని ఎవరు సృష్టించారు అసలు ఈరోజు నేను కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ గెలిచి దాదాపుగా టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈరోజు నా దగ్గరికి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళే కాదండి మొత్తం స్టేట్లో ఉన్న టీచర్స్ అందరూ కూడా అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు వెళ్ళారు బట్ ఎవరు కూడా ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇన్ని రివ్యూస్ కానీ ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టిన వ్యక్తులు ఎవ్వరూ కూడా లేరు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా టీచర్ ఎమ్మెల్సీగా ఒక మహిళ మీరు రావటమే ఒక రికార్డ్ మీరు ఎన్నికైన తర్వాత ఏం పని చేస్తుందిలే ఎలా పని చేస్తుందో చూద్దాంలే అనేటువంటి విమర్శలు వచ్చాయి నేను నిజంగా ఒక్కసారే అన్నని అడిగా అన్న నైంటీ ఎయిట్ ఈఎస్సీ వాళ్ళు ఇలా వస్తున్నారన్న వాళ్ళకు జాబ్స్ అంటే రాజశేఖర్ గారి బిడ్డగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే చేయాలనేది వాళ్ళ పట్టు ఎందుకంటే ఈరోజు వాళ్ళకి పాలాభిషేకాలు అన్ని చేస్తున్నారు సీఎం గారికి వాళ్ళు నిజంగా చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది నాకు ఈ టూ ఇయర్స్ ఎమ్మెల్సీ పీరియడ్ లో కల్పలతా రెడ్డి గారు నేర్చుకున్నటువంటి గుణపాఠాలు ఏమన్నా ఉన్నాయనంటే ఏం చెప్తారు యాక్చువల్ గా నేను వచ్చి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది నిజంగా మీరు నమ్మరండి పెద్దలు వామపక్షాల ఉన్న ఎమ్మెల్సీలే ఒక టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీకి ఒక లేడీ చేయగలుగుతుందా అనుకున్నాము విజయవాడ సెంట్రల్ అనేటువంటిది చాలా హాట్ కేక్ అనేటువంటిది ఎన్నో వివాదాలకి అలాగే హాట్ న్యూస్లకి చాలా అడ్రస్ అది అక్కడ నాయకుల ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక లేకపోతే అక్కడ నాయకులను ఎలా ఫేస్ చేయాలని భయపడి కల్పలతా రెడ్డి గారు దాని నుంచి విరమించుకున్నారనేటువంటిది ఒక కామెంట్ ఎమ్మెల్సీగా పవర్ని ప్రోటోకాల్ని ఎంజాయ్ చేశారు కాబట్టే కల్పలతా రెడ్డి గారికి కదిరి మీద ప్రేమ పుట్టింది అనేటువంటిది ఒకటి సో ఈరోజు నాకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఉంది ఒక అలంకరణ కోసం కాదు ఈ పదవి అనేది ఒక బాధ్యత సో రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి టికెట్ ఆశించేటువంటి ఆశావాహకులకి కల్పలతా రెడ్డి గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోటీ కాదు ప్రతి పురుషుడు విజయం వెనకాల ఒక స్త్రీ ఉందంటారు అది చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ ఉన్నది కానీ మీ విజయం వెనకాల ఒక పురుషుడు మీ హస్బెండ్ ఉన్నారు ఈరోజు నన్ను నిజంగా ఇంత పదవికి రావడానికి కారణం మా వారిని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఒకటి కాదు రెండు కాదు లెక్కలేనన్ని ప్రచారాలు అధికార పార్టీకి వ్యతిరేక పవనాలు అంటూ కొన్ని శీర్షికలు ప్రతిపక్షానికి గ్రాడ్యుయేట్ల నీరాజనాలు అంటూ కొన్ని కథనాలు ఇందులో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం గ్రాడ్యుయేట్లు నిజంగా సరైన తీర్పే గనక ఇచ్చినట్లయితే వేలాది సంఖ్యలో చెల్లని ఓట్లు ఎందుకు వచ్చాయి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లు ఎలా జరుగుతాయి ఆ తీర్పు ఏ విధంగా ఉంటుంది వీటన్నిటితో పాటు అనేక అంశాలపై చర్చించేందుకు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల టీచర్ ఎమ్మెల్సీ కల్పలతా రెడ్డి గారు ఉన్నారు మాట్లాడదాం కల్పలతా గారు నమస్తే నమస్తే విజయ్ గారు వెల్కమ్ టు వై డ్రీమ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రాయలసీమలో చాలా విపరీతమైనటువంటి ప్రచారం చేశారు ఆ విజయంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు డిస్కషన్లోకి వెళ్లే ముందు ఈ క్యాంపెయినింగ్ ఈ విజయం ఏ విధంగా మీకు బూస్టప్ ఇచ్చింది నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది ఎందుకంటే ఈరోజు ఇద్దరు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీని వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అనౌన్స్ చేయడం అలాగే అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అక్టోబర్ సెకండ్ అనౌన్స్ చేసాం 
చేసిన తర్వాత దాదాపుగా ఐదు నెలలుగా ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రాయలసీమలో ప్రచారం చేయడం ప్రతి స్కూల్కు అనేక స్కూల్స్ విజిట్ చేయడం అనేక మంది టీచర్స్లను కలవడం అందరి దగ్గర ఏదన్నా ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా వాళ్ళ సమస్యలను అక్కడికక్కడే మాట్లాడడం అయితే ఆ సమస్యలు ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అలాగే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆ సమస్యలు పరిష్కరించడం ఈ విధంగా చాలా స్కూల్స్ తిరిగాము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా టీచర్స్ కూడా నాకు బ్రహ్మరథం పట్టారు ఎందుకంటే నిజంగా చాలా సంతోషం నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా కూడా ఏ ఊరికి వెళ్ళినా కూడా ఈరోజు దాదాపుగా ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రాయలసీమలో డెబ్బై నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి సో వెళ్ళినా అక్కడ నియోజకవర్గాలలో అన్ని స్కూల్ దాదాపుగా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా హై స్కూల్స్ అన్నిటికి వెళ్ళి అలాగే కాలేజెస్కి వెళ్ళాము యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళాము అన్ని చోట్ల వెళ్ళి ప్రచారం చేసాము నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన స్కూల్కి వెళ్ళిన వెళ్ళిన చోట కూడా అక్కడ ఈ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విద్యకి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత క్రమంలో అలాగే అనేక స్కీమ్స్లు కూడా ఈరోజు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది విద్యకు సంబంధించి సో నాడు నేడు కావచ్చు జగనన్న గోరముద్ద కావచ్చు అమ్మఒడి కావచ్చు అలాగే అనేక విద్యా దీవెన కావచ్చు విద్యా కానుక కావచ్చు సో ఇలాంటి అన్నీ కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఎలా ఈ స్కీమ్స్ ఎలా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు అందరికీ అందుతున్నాయా అలాగే దీన్ని ఎలా చేస్తు అనే విషయంలో కూడా క్షుణ్ణంగా గమనించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన నాడు నేడు స్కూల్స్ చూస్తే అద్భుతం చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అసలు అప్పుడు మనం చదివే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇప్పుడు మనం చదివే చూ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చూస్తే చాలా అద్భుతం అనిపించింది నిజంగా నేను క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళాను ఇలాంటి ఈ స్కీమ్స్లో అక్కడ పిల్లలు ఫుడ్ పౌష్టికాహారం నిజంగా అద్భుతం అనిపించింది నిజంగా పేద పిల్లలు వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర తింటారో తినరో తెలియదు కానీ స్కూల్కి వచ్చి చాలా చక్కగా నిజంగా రోజుకొక మెనోతో పౌష్టికాహారం అందిస్తూ ఈరోజు పిల్లలు ఎంతో హెల్తీగా ఎంతో హ్యాపీగా స్కూల్స్కి రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కార్పొరేటెడ్ స్కూల్స్ ధీటుగా ఈరోజు యూనిఫామ్స్ జగనన్న విద్యా కనుక యూనిఫామ్స్ వేసుకొని షూస్ వేసుకొని బ్యాగ్ వేసుకొని పిల్లలకు మంచి డిక్షనరీ బుక్స్ ఇలాంటివి అనేకమైన అవన్నీ చూడడం జరిగింది చాలా అక్కడికి వచ్చి పిల్లలు అక్కడ స్కూల్లో పిల్లలు ఫర్నిచర్స్ కావచ్చు నాడు నేడు దాంట్లో కూడా ఆ పిల్లలు అక్కడ కూర్చోవడం కానీ చదువుకోవడం కానీ అలా యూనిఫామ్స్ కానీ సిస్టమేటిక్ అంతా చాలా బాగుంది సో అది కూడా నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అక్కడ అలాంటి చూస్తూ అలాగే స్కూ ఓట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉపాధ్యాయులకు ఉన్న సమస్యలు గమనిస్తూ అన్నిటిని కూడా పరి పరిష్కరిస్తూ ముందుకెళ్ళాము ఈరోజు ఆ రెండు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులను కూడా గెలిపించుకోవడం జరిగింది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఏదైనా ఒక ప్రాపర్ వేలో సీఎం గారికి ఒక ప్రాబ్లం తీసుకెళ్తే ఖచ్చితంగా సీఎం గారు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఉంటారు అండ్ ఖచ్చితంగా ముందుండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ను సాల్వ్ చేస్తారు సో ఈరోజు ఆ ఎమ్మెల్సీలను కూడా వాళ్ళు ఈ ఈరోజు ప్రభుత్వానికి అలాగే ఉద్యోగస్తులకు కూడా ఒక వారధిలాగా పనిచేయడానికి ముందుకు వచ్చారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళని గెలిపించాము వాళ్ళు కూడా మంచిగా వర్క్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము కొన్ని చోట్ల అధికార పార్టీకి ఎదురు దెబ్బ వ్యతిరేక భవనాలు అంటూ కొన్ని మీడియా సంస్థలు విపరీతంగా రాస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో కూడా రాస్తున్నాయి నిజంగా ఆ స్థాయిలో ఎదురు దెబ్బ తగిలిందంటారా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అసలు వీటన్నిటినీ కూడా కొన్ని మీడియాలు పదే 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 ఉద్యోగస్తులు ప్రభు టీచర్స్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకత అని రాయడం అనేది నిజంగా చాలా బాధకరం ఎందుకంటే ఈరోజు గ్రౌండ్ లెవెల్కి మేము వెళ్ళాం టీచర్లను కలుస్తున్నాం టీచర్ సమస్యలు తీసుకుంటున్నాం అందరినీ కలుస్తున్నాం వాళ్ళది నిజంగా వ్యతిరేకత కాదు బాధ అంటే ఒక చిన్న బాధ కానీ ఈరోజు అదే టీచర్స్ మేము క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది మీ సమస్యను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తాము ఇలా ఉంటుంది ఇలా అని చెప్పడం జరిగింది టీచర్స్ కూడా కన్విన్స్ అయ్యారు వాళ్ళు కూడా ఏది ఇది లేదు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా మంచిగా ప్రభుత్వం మీద అలాంటి ఆలోచనలు వాళ్ళు లేరు వీళ్ళు పదే పదే అది చేయడం అనేది తప్పని నేను అంటాను ఎందుకంటే పచ్చ కామర్లోనికి లోకం అంతా పచ్చగా అన్నట్టు వీళ్ళు చేసే ప్రచారం కూడా అట్లనే ఉంది నిజంగా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు టీచర్స్ మీద అట్లా చెప్పడం అనేది నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది సో మేము వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని ఈరోజు ఇంతగా అభిమానించి ఆదరించి మా విజయాన్ని మాకు ఇంత విజయం చేకూర్చారంటే టీచర్లతో ఎక్కడ నెగిటివ్ ఉండేది అనేది మనం ఆలోచించాలి సో వాళ్ళది అనేది ఒక చిన్న బాధ వరకే దాన్ని మనం ఆ నెగిటివ్ అనేది కూడా తీసుకోకూడదు అది కూడా పెద్ద విషయం కూడా కాదు ఈరోజు 
ఎందుకంటే ప్రతి విషయం కూడా మేము కూడా వాళ్ళు కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటివన్నీ ఊరికే తప్పుడు ప్రచారాలు రాయడం అనేది కొన్ని పత్రికలకు అలవాటైంది సో దీన్ని మేమైతే చాలా ఖండిస్తాం ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇలా రాయడం అనేది తప్పు అని నా ఒపీనియన్ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల ఎమ్మెల్సీ మీరు మ్యామ్ దానికి ఆ పదవి వరకే ఆగిపోకుండా మీరు గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళారు చాలా ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ వర్క్ చేశారు గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ తీసుకున్నారు టీచర్ల యొక్క సమస్యలు తెలుసుకున్నారు ఇక్కడ ఒక క్లారిఫై కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కల్పతా రెడ్డి రెడ్డి గారు అంటే ఐ మీన్ టీచర్లకి ప్రభుత్వానికి నిజంగా అంతరం ఉందా ఉంటే ఆ అంతరాన్ని ఆ అపోహలని ఎవరు సృష్టించారు అసలు ఈరోజు నేను కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ గెలిచి దాదాపుగా టూ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను టూ ఇయర్స్ గెలిచినప్పటి నుంచి కూడా నా నేను ఒక ఎమ్మెల్సీ అని అంటే ఈ పదవి కోసం ఇట్లే ఇంట్లో ఉండ కూర్చోకుండా ప్రతిరోజు ఏ సమస్య ఉందన్నా కూడా టీచర్స్ సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టి ఈరోజు నా దగ్గరికి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళే కాదండి ఎంటైర్ స్టేట్ నిజంగా మొత్తం స్టేట్లో ఉన్న టీచర్స్ అందరూ కూడా చాలామంది నా దగ్గరికి రావడం వాళ్ళ కామన్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్సే కాకుండా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నాకు చెప్పడం వాటిని ఏవైతే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఆ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎవరి ద్వారా క్లియర్ అవుతుంది అది ప్రభు పెద్ద ఎవరి అధికారుల ద్వారానా లేదా ప్రభుత్వ పెద్దల ద్వారానా ఏదైనా కానీ సంబంధిత అధికారులతో నాయకులతో మాట్లాడి ఈరోజు వాళ్ళ సమస్యలను క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు నిజంగా నేను వచ్చి అతి తక్కువ టైంలోనే చాలా సమస్యలు క్లియర్ చేయడం జరిగింది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేయడం జరిగింది సో ఈరోజు వాళ్ళంతా నేను ఏదైతే చెప్తానో అది ఖచ్చితంగా చేస్తానని ఒక నమ్మకం వాళ్ళలో కలిగింది కాబట్టి ఈరోజు నాకు వాళ్ళు కూడా చాలా సపోర్ట్గా నిలబడుతున్నారు నేను ఈ స్టేట్లో ఏ జిల్లాకి వెళ్ళినా కూడా నిజంగా ఈ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాన లేకపోతే మా అట అని కాకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను ఆదరించి ఎంతో అభిమానంగా చూసుకుంటున్నారు నిజంగా నేను దానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా ఎందుకంటే అతి తక్కువ టైంలోనే నన్ను ఇంతగా టీచర్స్ ఆదరించడం అనేది చాలా సంతోషం సో నేను కూడా ఒకటి గట్టిగా కమిట్ అయ్యా ఒకటి గట్టిగా నేను అనుకున్నాను ఈరోజు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అదేవిధంగా మా ఈస్టర్న్ రాయలసీమ టీచర్స్ ఈరోజు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీని గెలిపించిన వాళ్ళని కూడా నేను ఎప్పటికీ మర మర్చిపోను కానీ ఈరోజు టీచర్స్ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీగా నేను ఒక లేడీగా ఫస్ట్ టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీగా ఒక లేడీ నేనే ఫస్ట్ రావడం సో ఒక ఫస్ట్ లేడీకి నమ్మి నాకు ఈరోజు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీగా శాసన మండలిలో నాకు ఒక అవకాశం కల్పించారు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా టీచర్స్ సో వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు నా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నానికి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకూడదని ఒక ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఏ సమస్య అయినా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను టీచర్స్ కోసమే నేను వర్క్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఈరోజు నేను నేను కూడా డిసైడ్ అయ్యాను నన్ను నమ్మారు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి వర్క్ చేయాలి సో ఈరోజు నాకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఉంది ఒక అలంకరణ కోసం కాదు ఈ పదవి అనేది ఒక బాధ్యత ఒక బాధ్యతగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అని నేను ఫిక్స్ అయ్యా సో ఈరోజు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ సమస్యలు తీసుకెళ్ళి ముందుకు వెళ్తున్నాను వాటికి వాళ్ళకు అంటే ఈ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఏ సమస్య చెప్పినా సీఎం గారు ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎటువంటి సమస్యలు టీచర్స్కు లేకుండా చేస్తాం వీళ్ళ మధ్య గ్యాప్ ఉంది అని పదే పదే చెప్పడం అనేది తప్పని నేను అంటాను రెండు టీచర్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలని వైసీపీ కైవసం చేసుకుంది ఇది ఒక రికార్డు ఈ విజయాన్ని ప్రతిపక్షాలకు కానీ విమర్శకులకు కానీ ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తుంది కలపలత గారు అసలు ఈరోజు నిజంగా రెండు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీలు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ నుంచి అనౌన్స్ చేయడం ఫస్ట్ టైం ఎస్ యాక్చువల్గా మనకు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీలు ఒక ఫైవ్ ఉంటాయి గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీలు ఒక ఫైవ్ ఉంటాయి సో ఈరోజు టోటల్గా మనకు ఒక ఫైవ్ ఎమ్మెల్సీలు ఖాళీ అయినాయి అందులో టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీలు రెండు ఖాళీ అయినాయి అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వాళ్ళ టర్మ్ టూ థౌ మార్చి ట్వంటీ నైన్త్కి అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ రావడం జరగడం అంతా జరిగింది సో ఈరోజు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీలు రెండు రావడం గెలవడం అనేది నిజంగా ఒక చరిత్ర ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే గెలవడం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విద్యకి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత ఒకటి ప్రాధాన్యత ఎందుకంటే ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రతి పేద విద్యార్థి కూడా చదువు అందాలనే ఒక ముఖ్య ముఖ్య కారణం అందులో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో ముందుకెళ్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో ఇది గమనించిన ఉపాధ్యాయులు కూడా 
ఇది ఎందుకంటే ఒక డెవలప్మెంట్ని కోరుకుంటారు ఎవరైనా సరే సో అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు వెళ్ళారు బట్ ఎవరు కూడా ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎన్ని రివ్యూస్ కానీ ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టిన వ్యక్తులు ఎవరు కూడా లేరు ఇంతవరకు ఇది నిజంగా ఎక్కడా లేరు ఇది మన రాష్ట్రంలోనే మన ముఖ్యమంత్రి గారే చేయడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం నిజంగా నేను అనుకుంటాను ప్రతి పేద విద్యార్థులు కూడా అదృష్టవంతులు అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి గారు దొరకడం అనేది మన అదృష్టం నిజం ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ మన పిల్లలకి పేద పిల్లలకి అందాలి అనేది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ సో ఈరోజు అలాంటివన్నీ కూడా టీచర్స్ అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎడ్యుకేషన్కి ఇంత ఇస్తున్నారు కాబట్టి మన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమి లేకుండా చేస్తారు సో ప్రాపర్ వేలో సీఎం గారికి తెలియలేదు వెళ్ళట్లేదు అనే ఒక దాంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు మమ్మల్ని నమ్మారు ఖచ్చితంగా మేమైతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తామని వాళ్ళు నమ్మారు కాబట్టి ఈరోజు ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రాయల్ సీమాలో పర్వతిరెడ్డి చంద్రశేఖర రెడ్డిని కావచ్చు అలాగే ఎంవి రామచంద్ర రెడ్డిని కావచ్చు మంచి మెజార్టీతో గెలిపించి ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇది కొంతమంది అంటే ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం సో చాలామంది అనుకున్నారు అంటే ఇది ఎలా చేస్తారు రారు టీచర్స్ల వ్యతిరేకత ఉంది చేయలేరు అన్నారు సో ఏదైనా కూడా ఒక మంచి మనసుతో కానీ మంచి పని చేయాలనుకొని మనం ముందుకెళ్ళి ఖచ్చితంగా అంటే మనం ఏం చేస్తామో వాళ్ళకి తెలియజేయాలి ఫస్ట్ మనం మన మీద ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామో వాళ్ళకి తెలియజేసి ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ఈరోజు గెలిపించడం అనేది జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది సో కొంత ఎంత ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీలు అనేటివి కానీ గ్రాడ్యుయన్ ఎమ్మెల్సీలు అనేటివి కానీి వామపక్షాల వల్లే వచ్చేవాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి కూడా అది జరుగుతూ ఉంది సో ఇప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక యూనియన్ నుంచి ఒక ఇదని కాకోకుండా ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ న్యాయం చేయాలనే వచ్చే వ్యక్తులు సో ఒక్కరి మనుషులు అని కాదు అందరికీ న్యాయం చేయాలని ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు సో ఈరోజు గెలిచామంటే నిజంగా అంటే ఎక్కడెక్కడా కూడా ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత లేదు సో ఏదన్నా ఉన్నా కూడా ఫైనాన్షియల్ కానీ నాన్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం సో ఇక్కడ మేము ఒకటే క్లియర్గా టీచర్స్ కూడా నేను కూడా ఒకటే గట్టిగా హామీ ఇచ్చాం ఏం చెప్పాం మేము ప్రచారంకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలామంది ఏదన్నా ఉంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో మీ సమస్య లేదు చెప్పండి అని చెప్పాం వాళ్ళు మాకు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మా నోటీస్కి వచ్చాయి మేము సో సో ఇది ఒక్కొక్కటి అంటే ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ కానీ నాన్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఎవైనా కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాము అని చెప్పడం జరిగింది చెప్పిన వెంటనే కూడా ఈరోజు అన్నీ కూడా అన్నీ క్లియర్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఫైనాన్షియల్గా కూడా సో ఇక్కడ ఇంకా ఎటువంటి సమస్య ఉండదు ఎటువంటి గ్యాప్ అనేది ఉండదని మీ అందరు మీకు తెలియజేస్తున్నాం విజయ్ గారు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఫలితాలకు సంబంధించి అధికార పార్టీకి కాస్త వ్యతిరేకత పవనాలు వచ్చాయనేటువంటిది ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తున్నారు నిజంగా గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలు అధికార పార్టీకి ఎదురు దెబ్బ అనుకోవాలా లేకపోతే ఏంటి ఎలా విశ్లేషించాలి అసలు దాన్ని అసలు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అనేటి మేమైతే నేనైతే అసలు యాక్చువల్గా దాన్ని అంత సీరియస్గా కూడా తీసుకోవట్లే ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇంతమంది ఇన్ని కోట్ల జనాభాలో అది తక్కువ సో గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్ వాళ్ళు ఓటేసిందే తక్కువ తక్కువ మంది సో వాళ్ళదంతా కూడా తీసుకుంటే జీరో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఆ పర్సెంటేజ్లో వాళ్ళు ఉన్నారు సో దీనికే వాళ్ళు ఓని మా పార్టీ పని అయిపోయింది అనడం అనేది నిజంగా చాలా ఆశ్వాసవంతంగా ఉంది ఎందుకంటే చాలా నా విచిత్రం అనిపిస్తుంది చాలా చోట్ల ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే మనకు ఇప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు వేల ఏడులో రెండు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీలు వచ్చాయి అక్కడ కానీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చారు సో ఇలా తీసుకుంటూ పోతే దానికి దీనికి అసలు సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఏదో అంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఏదో రిజల్ట్ చూసుకొని చాలా హ్యాపీ ఇదిగా ఉన్నారు కానీ కానీ దీన్ని మేము ఎక్కడ కూడా సీరియస్గా తీసుకోలేదు అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దాదాపుగా మేము ఐదు మంది ఇప్పుడు ఐదు అయినాయి కదా మూడు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీలు తెలుగుదేశం పోయాయి అయితే దాన్ని ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఒకటి ఇంతకుముందు ఒక బీజేపీ మాధవ్ గారిది తెలుగుదేశం వెళ్ళింది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిది ఒకటి టీడీపీకి వెళ్ళింది తర్వాత ఇది ఒకటి వెన్నుపూసి గోపాల్ రెడ్డి ఆయనది టీడీపీకి వెళ్ళింది సో వాళ్ళు ఆ మూడు టీడీపీకి వెళ్ళినా 
రెండు వామపక్షాలు మళ్ళీ మేమే తెచ్చుకున్నాం కదా వైఎస్ఆర్ సిపినే గెలుచుకుంది కదా ఇది చరిత్ర ఇది ఇది స్ట్రాంగ్ మనం ఆలోచించి సో దీంట్లో మేము పెద్ద ఫీల్ అయ్యేది కూడా ఏం లేదు మేమేమి ఇక్కడ ఏది ఇది అనుకోవట్లేదు చాలా అసలు దాన్ని అంత బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు వాళ్ళు ఏదో ఇది ఇది అనుకుంటున్నారు సో దీంతో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న అనేక కార్యక్రమాలు పథకాలు అనేక స్కీమ్స్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్కి వెళ్తున్నాయి సో ఇంతమంది ఆదరించే పార్టీని ఏదో ఈ మూడు ఎమ్మెల్సీలు వచ్చినాయని వాళ్ళు సంబరపడిపోతే నిజంగా చాలా ఇదిగా ఉంది మేమైతే మేమైతే దాన్ని మేము సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు సాధారణంగా గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అంటే వ్యక్తి ప్రాధాన్యతంగా జరిగేటువంటి ఎలక్షన్స్ కల్పలత కానీ ఎందుకని ఇక్కడ పార్టీ ఐ మీన్ వైసీపీ ఏదో ఓడిపోయింది వైసీపీకి ఏదో ఎదురుగాలి అయిపోయింది అనేటువంటి కామెంట్లు ఎందుకు వినిపిస్తున్నాయి అసలు వ్యక్తి ప్రాధాన్యతంగా జరిగేటువంటి ఎలక్షన్స్ పైన యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు వైసీపీ ముగ్గురిని అనౌన్స్ చేసింది వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ముగ్గురిని అనౌన్స్ చేసింది అయితే ఈ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ కానీ టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ కానీ అవి ఎందుకంటే ఇవి డిఫరెంట్ ఎలక్షన్స్ జనరల్ ఇప్పుడు జనరల్ ఎలక్షన్స్ కంటే ఇవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో దీనికి ఏంటంటే ప్రయారిటీ లెక్క ఓట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అభ్యర్థుల్లో ఎంతమంది నిలబడ్డారు ఎంతమంది పోటీలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఫస్ట్ ఓటు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఎన్ని ఎన్రోల్మెంట్ అయినాయి తర్వాత దాంట్లో ఎన్ని పోల్ చేసాము ఎన్ని పోల్ అయిన తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకు రావాలి ఎవరైతే నిలబడినాడు అభ్యర్థి వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎవరికైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓట్స్ వస్తాయో వాళ్ళు విన్నాను కాని పక్షంలో వాళ్ళ మెజార్టీ ఎవరికి వస్తుందో వాళ్ళైనా కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు ఏదైనా కూడా ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమైనా నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఈ అంటే ఈ చాలామంది కూడా ఒక కొంచెం ఈ ఫస్ట్ టైం వేసే వాళ్ళు కొంచెం అవేర్నెస్ లేకపోవడం అనేది ఓట్ ఎలా వేయాలి అనేది ఎందుకంటే దాంట్లో సింబల్స్ ఉండవు సింబల్స్ ఉండవు దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే వ్యక్తి పేరు ఉంటుంది పేరు పక్కన ఫోటో ఉంటుంది దాని దగ్గర బాక్స్ బాక్స్లో వన్ అని పెట్టాలి దానికి రౌండ్ చేయడం కానీ లేదంటే రోమన్ యాంకిల్ పెట్టడం కానీ లేకపోతే ఇంకో పెన్ను యూజ్ చేయడం కానీ లేదా టిక్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తే అది ఇన్వాలిడ్ కిందకు వస్తుంది సో ఈ ఇన్వాలిడ్ అయినవి కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో వాళ్ళకు కూడా ఈ ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఏదన్నా రక్షణ కమ్మ కానీ ఎవరన్నా చేసి ఉంటే బాగుండేదేమో ఇన్ని ఇన్వాలిడ్ కాకుండా ఉండేదేమో అందరూ చాలామంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఐడియా ఉండేదేమో అని నా ఆలోచన సో ఇది చా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా కూడా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ కొంచెం ఏమన్నా లోపమేమో అని నా అనుకుంటాను సాధారణంగా పట్టభద్రులు టీచర్లు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు అంటే వీళ్ళు చాలా హై మెచ్యూర్డ్ ఉంటారు అందుకే వీళ్ళ కోసం ఎన్నికలు ఉంటాయేమో మళ్ళీ ఆ నమోదు ప్రక్రియ ఇదంతా కూడా ఒక రకమైన హైప్ క్రియేట్ చేస్తుంది కల్పన కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి వెళ్తే అటు టీచర్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అండ్ బై ద సేమ్ వే ఇటు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూడా చెల్లని ఓట్లు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది అదే ఇందాక చెప్పినట్లు యాక్చువల్గా ఇది ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ఈసారి ఎప్పుడూ లేదు ఇప్పుడు ఈసారి ప్రైవేట్ టీచర్స్ను ఎన్రోల్ చేశారు ఎన్రోల్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆ ఓటర్స్ ఫస్ట్ టైం ఓటు వేసుకోవడం జరుగుతుంది చాలామందికి ఇది కొంచెం అంటే ఒక అవేర్నెస్ ఉండదు దీని మీద అనేది ఎందుకు నేను అనుకుంటా ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మామూలుగా దీనికి సింబల్స్ ఉండవు సింబల్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు పార్టీ సింబల్స్ ఏమి ఉండవు సో ఆ క్యాండిడేట్ పేరు అంటే మన క్యాండిడేట్ పలానా వాళ్ళు అనేది ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక నలుగురు అభ్యర్థులు ఉన్నారు అనుకోండి నలుగురు అభ్యర్థికి అంటే ప్రయారిటీ వేసుకోవచ్చు అనమాట వన్ ఆర్ వన్ వేసుకోవచ్చు టూ వేసుకోవచ్చు ఒకరు ప్రయారిటీ లెక్క ఓట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకు చాలామంది వన్ అనేది ఇద్దరు కేసారు సో అప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది అలాగే మళ్ళీ రోమన్ ఇంక పెట్టినా కూడా ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది వన్ అనే మాత్రమే పెట్టాలి అది కూడా అక్కడ ఇచ్చిన పెన్ను తీసుకొని దాంతోనే పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత సైన్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసి ఇవి ఇన్వాలిడ్ అవుతాయి సో ఈ వీళ్లకు ఇలాంటి ఈ ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీకి వచ్చినప్పటికీ ఓట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి లిమిట్ ఓట్స్ ఆ లి
మనం అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ జరిగే ఎలక్షన్స్కైనా కూడా ఇలాంటి వాళ్ళకు కంపల్సరీగా ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే కంపల్సరీ కండక్ట్ చేయాలని ఎలక్షన్ కమిషన్ కావచ్చు ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా కావచ్చు ఖచ్చితంగా చేయాలని మాత్రం నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా ఎలాబొరేట్ చేసి అడిగితే కల్పలత గారు టీచర్స్ అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో చల్లని ఓట్ల పాపం కనుక ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇటు ఓటు వేసేటువంటి ఓటర్లకి ఇవ్వాలా లేకపోతే వాళ్ళకి ఓటు ఎలా వేయాలో సరిగా వివరించలేకపోయినటువంటి పార్టీలపైన ఎలక్షన్ కమిషన్ పైన వేయాలా అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఓటు వేయాలా అనే వాళ్ళకు ఓటేసే వాళ్ళకు వాళ్ళకు తెలియదు కదా తెలియకు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు అలా ఓటేశారు సో వాళ్ళకి మనం ఏది చేయాలి అంటే సో నెక్స్ట్ వాళ్ళకు అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి వాళ్ళకు అంటే నెక్స్ట్ ఎలా ఓట్ వేయాలి అనేది మనం తెలియజేయాలి బట్ అయితే నేను అనుకున్నాను ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీ తెలియజేయాలని నా రిక్వెస్ట్ ఎమ్మెల్సీగా మీరు టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా టీచర్ ఎమ్మెల్సీగా ఒక మహిళ మీరు రావటమే ఒక రికార్డ్ మీరు ఎన్నికైన తర్వాత ఏం పని చేస్తుందిలే ఎలా పని చేస్తుందో చూద్దాంలే అనేటువంటి విమర్శలు వచ్చాయి బట్ యు ఆర్ డిఫరెంట్ ఈ డిఫరెంట్ అనేటువంటిది ఒక నేపథ్యం అయితే కల్పలత గారు నన్ను కూడా ఆశ్చర్యపరిచింది ఏంటి అంటే మీరు పైకి కనిపించేంత సాఫ్ట్ గా మీరు పట్టుబడితే ఉడుం పట్టు లెక్కన ఉంటుంది సరే ఏంటి నైన్టీ ఎయిట్ డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి వాళ్లలో ఆ చొరవ మీరు తీసుకున్న తీరు వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన తీరు ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఏంటి అసలు ఎట్లా మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేసింది ఎందుకని దాని మీద అంత ఉడుం పట్టు పట్టారు మీరు నిజంగా విజయ్ గారు నాకు చాలా హ్యాపీ ఉండే అంటే ఎందుకంటే ఇది చాలా నాకు ఒక హ్యాపీ సిచ్యువేషన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వాళ్ళకు పోస్ట్లు ఇవ్వడం అనేది నిజంగా నిజంగా ఈ విషయంలో ఎంతమంది అని చెప్పినా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా అన్న అనుకున్నారు ఇచ్చారు నేను నిజంగా ఒక్కసారే అన్న అడిగా అన్న నైన్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇలా వస్తున్నారన్న వాళ్ళకు జాబ్స్ అంటే చెద్దం తల్లి అన్నారు చేశారు నిజంగా ఆ రోజు నాకు నేను చెప్పలేనంత ఆనందం నాకు నిజం నైన్టీ ఎయిట్ డిఎస్ అభ్యర్థులకు ఫైల్ మీద సైన్ చేసే రోజు నిజంగా నా కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చాయి అంటే అంత హ్యాపీ అనిపించింది మూమెంట్ ఎందుకంటే నాకు యాక్చువల్గా ఆ ఫైల్ కూడా నేను ఎందుకు టేకప్ చేశానంటే ఫస్ట్ నేను ఎలక్షన్ నా నేను ఫస్ట్ ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత మా నా ఆఫీస్కు పదే పదే వచ్చేవాళ్ళు నేను వచ్చి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత పదే పదే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి మేడం ఇది ఇలా ప్రాబ్లం అయింది ఇలా ప్రాబ్లం అయింది నాకు చెప్పేవాళ్ళు అయితే నేను కూడా అందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని కాన్సన్ట్రేషన్గా విన్నా ఆ జీవోలు ఏంటి ఎందుకు ఇలా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఎందుకు వీళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అనే దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అయ్యి నేను చూసాను ఎలా వాళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు సో ఇలా వీళ్ళకి జాబ్స్ ఇవ్వాలి అని దాంట్లో నేను చూసాను అప్పుడు నేను అంటే అందరిని పిలిపించి మాట్లాడడం జరిగింది ఖచ్చితంగా అంటే వాళ్ళు చాలామంది చెప్పడం ఏంటంటే గత ప్రభుత్వంలో మాకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చాలాసార్లు ఇస్తామని చెప్పి ఎమ్మెల్సీ కమిటీ కూడా వేశారు కానీ మాకైతే పోస్టులు ఇవ్వలేదు మేడం అని చాలామంది చెప్పడం జరిగింది సో మీరు ఎంతమంది ఉన్నారని చూశాను సో వీరు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి వీళ్ళకు అని అయితే అప్పట్లో ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాళ్ళకు విద్యా వాలంటీర్లుగా పోస్టులు ఇచ్చారు అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇస్తే తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం వాళ్ళను విద్యా వాలంటీర్గా కూడా తీసేసి మీకు తీసేసింది తర్వాత వాళ్ళు సో తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేశారు మళ్ళీ తిరుగుతూనే ఉన్నారు పాపం అన్న ఏం జరిగింది అనేసి సో వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా తిరిగితే అప్పుడు మళ్ళీ మేము ఒక ఫైల్ అంటే వాళ్ళు ఒక కమిటీ వేస్తామని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది లాస్ట్ టైం ఒక ఎమ్మెల్సీ కమిటీలు పెండింగ్ ఉన్న డిఎస్సీలన్నీ వేయమని చెప్పారు సో అప్పుడు వేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్టీ ఎయిట్ డిఎస్సీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మూడు డిఎస్సీలు కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి వేయడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సీఎం గారు మనకు క్లియర్ చేశారు మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత క్లియర్ చేయడం జరిగింది సో అదేవిధంగా మళ్ళీ నైన్టీ ఎయిట్ డిఎస్సీ కూడా నేను టేకప్ చేసి ఫైల్ పుట్అప్ చేసి ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది సో వీళ్ళకి ఎలా జాబ్స్ ఇవ్వాలి అని అన్నప్పుడు కూడా మనం హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్లో ఇచ్చేయాలి సార్ అని చెప్పి చెప్పడం సో నిజంగా నిజ ఇక్కడ సంతోషించాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకు మినిమం టైం స్కేల్ తెచ్చి ఈరోజు ఎస్జిటీ పోస్టులు ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషం విషయం సో దాదాపుగా నాలుగు వందల నాలుగు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై నాలుగు మందికి పోస్ట్ పోస్టులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలా సంతోషం నిజంగా ఇది కదా 
అంటే నిజమైన అభిమానం అంటే జగన్ గారికి పేదల మీద ఉండ కావచ్చు నిరుద్యోగుల మీద ఉండ అభిమానం కావచ్చు ఏదన్నా మన వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిందంటే న్యాయం చేయాలని ముందుకు రావడం సో ఇంత ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోవట్లే ఇది ప్రాబ్లం ఉంది ఇది చేయము అన్నారు కానీ సీఎం గారు చేసి ఈరోజు చిరస్థాయిగా వాళ్ళ గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు ఎందుకంటే మంచి చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోరు ఈరోజు వాళ్ళకి పాలాభిషేకాలు అన్ని చేస్తున్నారు సీఎం గారికి వాళ్ళు నిజంగా చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది అక్కడ అంతమందికి దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెండింగ్ ఉన్న ఇష్యూ సో దాన్ని ఈరోజు చేయడం అనేది చాలా సంతోషం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కళ ఒకటేసారి నెరవేరినప్పుడు ఆ సాకారం అయ్యేటువంటి క్రమంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి మీరే పాలు పంచుకున్న అనేటువంటి మాట నేను వాడితే చాలా తక్కువ అవుతుంది ఏమో చాలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించినటువంటి మీరే ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళు నిజంగా అండి చాలా చాలా పెద్దోళ్ళు అందరు నాకన్నా కూడా ఏజ్లు నేను చాలా పెద్దోళ్ళు చాలామంది అసలు వాళ్ళు నా కొంతమందిని అయితే నేను వాళ్ళకు ఇది వచ్చిన తర్వాత వెంటనే సీఎం గారిని కల్పించాను చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళు సీఎం గారిని ఇచ్చేసారు వాళ్ళ కళ్ళల్లో నిజంగా నీళ్ళు వస్తాయండి ఎందుకంటే అంత చదువు చదివి నిజంగా ఇప్పుడు బీఈడీలు చేసి డిఎస్సీలు రాసి చదివి ఇన్నేళ్ళు రాంది ఈరోజు చేస్తే రాజశేఖర్ గారు బిడ్డగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే చేయాలనేది వాళ్ళ పట్టు ఎందుకంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళకి విద్యా వాలంటీర్లుగా ఇచ్చారు అవకాశం ఇచ్చారు అప్పుడు కూడా ఒక కమిటీ వేసి వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలని చేసి ఇచ్చారు సో ద ఇచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ ఇది చేయడం గత ప్రభుత్వం చేసింది తర్వాత మళ్ళీ జగన్ గారు అయితేనే ఖచ్చితంగా చేస్తారని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ నమ్మకం పెట్టుకున్నారు ఆ విధంగా కూడా వాళ్ళు పదే పదే నా దగ్గర తిరగడం సీఎం గారు అయితేనే చేస్తారు మేడం ఎవరు చేరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితేనే చేస్తారని ఆ నమ్మకాన్ని వాళ్ళు ఆ నమ్మకంతోనే ఈరోజు జాబ్స్ కూడా రావడం జరిగింది నాకు కూడా ఒకటే పట్టు ఆ రోజు వీళ్ళకు నిజంగానే డిఎస్సిలో రెండు జీవోలు క్లబ్ చేయడము వీళ్ళు అన్యాయం జరిగింది సో జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక డిఎస్సి వేకనే మళ్ళీ కాల్ ఫార్వర్డ్ చేశారు వాళ్ళ పోస్టులను సో ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వీళ్ళకి విద్య వాళ్ళంటే పోస్టులు ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు వీళ్ళని తీసారు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇప్పించాలి సో ఇది ఇప్పించాలని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇంకెవ్వరు చేయరు మన ముఖ్యమంత్రి గారు అయితేనే చేస్తారు ఎందుకంటే మనసున్న నాయకుడు అండి మనసున్న ముఖ్యమంత్రి అండి నిజంగా అడిగిన వెంటనే అంతమందికి పోస్ట్లు నేను ఒక్కసారి అడిగాను ఒకే ఒక్కసారి అడిగాను చాలా బాగా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇద్దాం మా అమ్మ అని ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది మొత్తం అందరినీ కలిసి చేయడం జరిగింది సో చాలామంది నాకు పెద్దలు కూడా దీనికి సహకరించి ఫైళ్ళు ముందుకు వచ్చడం జరిగింది చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఇలా ఇదే విధంగా ఇట్లనే అండి అసలు నిజంగా నేను వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా టూ ఇయర్స్ అవుతుంది చాలా వర్క్ చేశాను ఇప్పుడు ఈరోజు టీచర్స్కు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పండిట్ అండ్ బీఈటీ పోస్టులు కూడా దాదాపుగా పదకొండు వేల పోస్టులు అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది అది అది కూడా చాలా లాంగ్ పెండింగ్ విషయం అది కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత జరిగింది సో అలాగే ఇప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి కావచ్చు మేము ఏం కూడా పెట్టిన దాంట్లో కూడా ఈ చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ కూడా కావచ్చు మహిళల లేడీస్కు సిక్స్టీ డేస్ నుంచి వన్ ఎయిటీ డేస్కు చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ అడిగారు సో నేను వచ్చిన అతి తక్కువ కాలంలోనే దాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది సో అదేవిధంగా ఇంకా మున్సిపల్ స్కూల్స్లో పనిచేసే హెచ్ఎంస్ కూడా డిడిఓ పవర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇలాగ అనేక మైన అనేక సమస్యలు కూడా ఈరోజు నేను పరిష్కరించడం జరిగింది సో ఈరోజు నేను ధైర్యంగా టీచర్స్ దగ్గర కూడా వెళ్తున్నానంటే అదే నా ధైర్యం అవును అంటే ఈ ఈ టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి కల్పలాత రెడ్డి గారు మీరు ఎమ్మెల్సీగా ఆ రోజు విమర్శించినటువంటి నోళ్లే నిజంగా ఈరోజు మూతబడ్డాయి ఆ రోజు మిమ్మల్ని వెక్కిరించినటువంటి వాళ్ళే ఈ రోజు మీ ముందుకు రావడానికి భయపడుతున్నారు కానీ ఈ టూ ఇయర్స్ ఎమ్మెల్సీ పీరియడ్ లో కల్పత కల్పలత రెడ్డి గారు నేర్చుకున్నటువంటి గుణపాఠాలు ఏమన్నా ఉన్నాయనంటే ఏం చెప్తారు అంటే నాకు ఇక్కడ ఒక విషయం బాగా అంటే యాక్చువల్గా నేను వచ్చి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది నిజంగా మీరు నమ్మరండి పెద్దలు వామపక్షాల ఉన్న ఎమ్మెల్సీలే నేను అప్రిషియేట్ చేశారు ఒక టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీకి ఒక లేడీ చేయగలుగుతుందా అనే దాని దగ్గర నుంచి అనుకున్నాము కానీ ఈరోజు నువ్వు ఎక్సలెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నావు అని వాళ్ళ నోటి నుంచి వాళ్ళు అన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా ఎందుకంటే దాదాపుగా అందరూ సీనియర్ చాలా సీనియర్స్ కదా సో వాళ్ళ పెద్దలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఆ మాట అనుకుంటే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇంకా 
అంటే ఇంకా నేను ఇంకా యాక్చువల్గా నా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో చాలామంది నన్ను విమర్శించారు ఏంటి అమ్మాయి ఒక లేడీ ఎమ్మెల్సీగా ఒక టీచర్ ఎమ్మెల్సీగా ఒక లేడీ చేయగలుగుతుందా అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఎందుకు చేయలేము ఖచ్చితంగా చేసి చూపించాలి అని ఇది వాళ్ళకు ఒక చేయాలి టీచర్స్లో నమ్మం కలిగించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్గా నేను నిలబడడం జరిగింది ఎప్పటికీ నిలబడతాను దాంట్లో డౌట్ లేదు హ్యాపీగా వర్క్ చేస్తున్నాను నేను కూడా గెలిచినందుకు నేను కూడా హ్యాపీగా అంటే ఆ వర్క్ చేసి మా టీచర్స్లో వాళ్ళ వాళ్ళు పొందే సాటిస్ఫై అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది చూసినప్పుడు మీరు ఆ పదవిని ఎంజాయ్ చేయలేదు ఖచ్చితంగా మీరు గ్రౌండ్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళారు కానీ విజయవాడ సెంట్రల్ పరిశీలకులుగా మీరు అడిగారా లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారా మిమ్మల్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అసలు యాక్చువల్గా విజయ్ గారు ఈ విషయానికి వస్తే నాకు యాక్చువల్గా అబ్జర్వ్ గా వేసేది తెలీదు కానీ దాంట్లో ఒకసారి లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత బయటకు ఒకటి అబ్జర్వ్గా వేస్తారని చెప్పి తెలిసింది అప్పటికీ నాకు కూడా ఏంటంటే సో అప్పటికైతే ఈ టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో నాకు బాధ్యత లేదు సో సరే ఏదైనా సరే నా అల్టిమేట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా నేను వర్క్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా సో కాబట్టి ఏదైనా ఓకే అని ఏ ఏ వర్క్ ఇచ్చినా ఓకే అనే ఉద్దేశంతో ఇట్లా సెంట్రల్కి మీకు వేసారనేసి చెప్పారు సో ఓకే సరే అనుకున్న తర్వాత నాకు మళ్ళీ కొద్ది రోజులకి టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఎలా చేయాలి అని కొంచెం డిస్కషన్ వచ్చింది సో అప్పుడు నేను అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రాయలసీమలో ఇప్పుడు అన్ని జిల్లాలు తిరగాలంటే అది మామూలు విషయం కాదు ఎందుకంటే చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలా సో అందుకనేసే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు జనరల్ ఎలక్షన్స్కు ఈ ఎలక్షన్స్కు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మోటివేషన్ ప్రతి ఓటర్ను టచ్ చేయాలి సో అలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేననే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పడం జరిగింది అన్న నేను ఇది ఇప్పుడు చేయలేను అంటే ఎందుకంటే నాకు ఒకటి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా ఒక చేస్తే ఇప్పుడు ఏదో మనము నాలుగైదు పదవులు పెట్టుకొని చేస్తామంటే నాకు నచ్చదు ఏదైనా సరే చేస్తే ఒక పని ఒక దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి దాన్ని సక్సెస్గా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి లేదా నేను చేస్తానులే నాకు ఇచ్చేయండి అనేది నాకు నచ్చదు సో నేను చేయలేను ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేను ఎందుకంటే ఎప్పుడప్పుడు కూడా మనం డేటా ఇవ్వాలి సో అక్కడ ఏం గ్రౌండ్ లెవెల్ ఏం జరుగుతుందో డేటా కూడా మనం అక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వాలి ఒక బాధ్యత ఇచ్చినాక బాధ్యతగా వర్క్ చేయాలి సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీగా మనం ఉన్నప్పుడు సో ఇక్కడ నేను రెండు చేయలేననే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తానన్న అని చెప్పి అయిన తర్వాత ఓకే అని చెప్పి దాన్ని డ్రాప్ చేయించుకోవడం జరిగింది ఇది మీరు చెప్తున్నటువంటి సమాధానం కానీ విజయవాడ సెంట్రల్ అనేటువంటిది చాలా హాట్ కేక్లు అనేటువంటిది ఎన్నో వివాదాలకి అలాగే హాట్ న్యూస్లకి చాలా సెంటర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అది విజయవాడ సెంట్రల్ కాన్స్టిట్యున్సీ అనేటువంటిది అక్కడ నాయకుల ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక లేకపోతే అక్కడ నాయకులను ఎలా ఫేస్ చేయాలని భయపడి కల్పలతారెడ్డి గారు దాని నుంచి విరమించుకున్నారనేటువంటిది ఒక కామెంట్ ఎంతవరకు నిజం దీని లేదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అండి ఎందుకంటే నిజంగా నాకు అక్కడ సెంట్రల్ అన్న కూడా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా బాగా క్లోజ్ మల్లాది విష్ణు అన్న కూడా మంచి బాగా క్లోజ్ నేను విజయవాడ మన ఎమ్మెల్యేల అందరితో కూడా నాకు బాగుంటాను అందరూ బాగా చూసుకుంటారు సో ఏదన్నా కూడా మేము కలిసి కూడా వర్క్ చేసుకుంటాము అట్లా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్న కూడా నన్ను అడిగాడు ఏం అమ్మ ఎప్పుడు వస్తావు అని అన్న నేను ఇట్లా ఇచ్చేసాను అంటే రమ్మ ఒకసారి గడప గడప కూడా అని పిలిచాడు పాపం విష్ణు గారు ఎప్పుడు కూడా నాయకులతో అక్కడ కలిసింది కూడా లేదు నేను అసలు నాకు అటువంటి ప్రెజర్స్ రాలేదు అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సో ఎందుకంటే అది వితిన్ ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్కు నేను అంటే నేను ఇక్కడ నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ లేను కదా విజయవాడలో లేను ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ అక్కడ సో అందుకు తెలిసింది లేదు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మంచినా అది లేదు అది చాలా తప్పు కాస్త అధికార దర్పం ప్రదర్శించడానికైనా లేకపోతే ప్రజల నాడిని పట్టుకోవటానికైనా కూడా బెజవాడ అందులో సెంట్రల్ లాంటి కాన్స్టిట్యున్సీకి అబ్జర్వర్ గా ఉంటాం అనేటువంటిది ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్ మిస్ అయినట్టు అనిపించట్లేదా అనవసరంగా అనిపించట్లేదు అసలు లేదు లేదండి లేదు విజయ్ గారు ఎందుకంటే నాకు ఏ వర్క్ ఇచ్చినా నేను దాంట్లో సాటిస్ఫైగా వర్క్ చేస్తాను సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది నాకు 
నేను ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా సరే నువ్వు ఏ వర్క్ ఇచ్చినా కూడా నేను చేస్తాను అది మిస్ అవుతానని నేను ఫీల్ కావట్లే ఎందుకంటే లేదు ఎందుకంటే ఇంకా ఎవరో ఒకరు చేస్తున్నారు నా తర్వాత వేరే అబ్జర్వ్ చేశారు వాళ్ళు కూడా ఫాలోఅప్ చేసుకుంటున్నారు సో దాన్ని నేను మిస్ అయినట్టు ఏం ఫీల్ కాలేదు ఈ రెండు వెళ్ళాను గెలిచానే హ్యాపీని నాకు ఎక్కువ ఉంది సో ఇది మెయిన్ అంతవరకే నేను చేశాను నాకు ఇష్ట మెయిన్ ఎందుకంటే ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే చేశాను ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యాను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సో అదేం లేదు ఏ ఎమ్మెల్సీగా పవర్ని ఆ ప్రోటోకాల్ని ఎంజాయ్ చేశారు కాబట్టి కల్పలతా రెడ్డి గారికి కదిర్ మీద ప్రేమ పుట్టింది అనేటువంటిది ఒకటి నిజమేనా లేదండి అట్లా అలాంటి ఆలోచన కూడా లేదు నాకు ఎందుకంటే నేను దీంట్లో హ్యాపీగా ఉన్నా యాక్చువల్గా ఎమ్మెల్సీ టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ నన్ను గెలిపించారు టీచర్స్ వాళ్ళకి వర్క్ చేస్తున్నా నేను ఇప్పుడు స్టేట్ అంతా వర్క్ చేస్తున్నా ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి వర్క్ చేయట్లా స్టేట్ అంతా వర్క్ చేస్తున్నా మా ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా బాగుంటా మా సిద్ధారెడ్డి అన్నతో కూడా నేను బాగుంటా నే నాకు ఎటువంటి పదవుల మీద ఆశ కానీ ఆలోచన కానీ లేదు యాక్చువల్గా మీరు అడిగినట్లు విజయ్ గారు కదిరి ఎందుకు ఫోకస్ చేశాను అనేది మీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కదిరి ప్రాంతం అనేది ఇప్పుడు కదిరి కాన్స్టిట్యున్సీ తలుపుల మండలం అనేది మా మా సొంత ఊరు సొంత మండలం నాది కానీ సార్ ఇద్దరిది మాది ఒకే మండలం సో అక్కడ ఏంటంటే పరిచయాలు ఎక్కువ మాకు దాన్ని మాకు టీచర్ సర్కిల్ కూడా ఎక్కువ అక్కడ సో ఎక్కువ మేము ఎందుకంటే సార్ కూడా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరితో పరిచయాలు ఉంటాయి సో దాన్ని ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇద్దరికి రిలేషన్ ఎక్కువ మంది అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి రిలేషన్ సో అక్కడికి ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటాం వెళ్తూ ఉంటాము ఇంకా జనరల్గా మీకు తెలియదు ఏంటి చుట్టాలు అలా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా స్పెండ్ చేస్తుంటాం మాట్లాడుతుంటాం వెళ్తూ ఉంటాం ఉంటుంది ఈరోజు కూడా వాళ్ళు మన ఎలక్షన్స్ కూడా చాలా బాగా చేశారు టీచర్స్ ఎమ్మెల్స్ ఎలక్షన్స్లో కూడా అక్కడ ఉన్న టీచర్స్ అంతా చాలా బాగా చేశారు అసలు వండర్ఫుల్ అసలు అసలు అదేం లేదు నాకు ఫోకస్ అంటే ఇదే ఏది ఏది ఈరోపు మన కది టికెట్ ఎవరికైనా అయింది ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా నేను హ్యాపీగా వర్క్ చేస్తాను నేను మా లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో కూడా నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందు వెళ్ళాను కానీ బట్ లేదంటే నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే నేనే వన్ మంత్ అంతా కంటిన్యూగా తిరిగాను నేనే నా ఓన్ వెహికల్స్ వేసుకొని నేను అందరినీ తీసుకొని నాకు ఎంత పచ్చారు మొత్తం కన్సిడెన్స్ అంతా తిరిగాను ఎప్పుడు కూడా కదిరి ప్రాంతానికి ఎవరు వచ్చినా కూడా మా నా వంతుగా నేను అక్కడ హెల్ప్ చేస్తాను నేను ఖచ్చితంగా అక్కడ వెళ్తాను క్యాంపెయిన్ చేస్తాను ఇప్పటికే చేస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఎప్పుడైనా ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా వెళ్తాను సో రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి టికెట్ ఆశించేటువంటి ఆశావాహకులకి కల్పలా రెడ్డి గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోటీ కాదు లేదు అక్సెప్ట్ చేస్తున్నా ఇంట్రెస్ట్ ఎవరైనా సరే రావచ్చు నేను నా మీరు మీరు ఎక్కడైనా అడగండి నేను మీరు మీరు ఎక్కడైనా మీరు వెళ్తుంటారు కదా మీకు తెలియని విషయాలు ఏం కాదు మీరు ఎక్కడైనా అడగండి ఎవరినైనా అడగండి మా కాన్స్టిట్యున్సీకైనా వెళ్ళి అడగండి నేను ఎక్కడైనా కూడా నాకు కావాలని కానీ లేదా మీద ఎక్కడైనా మీ మీకు డేటా రాకుండా ఉండదు సో అట్లా ఆలోచన లేదు ఇంకా ఆశ కూడా లేదు బేసిక్గా చెప్తున్నాను కదా నాకు నేను దీంట్లో ఉన్నా నేను దీంట్లో హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటున్నా సో తెలియదు ఫైనల్గా మాకు మా జగనన్న ఏం చెప్తే ఏ పని అప్పగించినా కూడా బాధ్యతగా చేయడం నా కర్తవ్యం అనుకొని నేను ముందుకు వెళ్తాను రాజకీయం అంటే ఒక చదరంగం అంటారు కల్ప కల్పలతా రెడ్డి గారు ఇలాంటి చదరంగంలో లేదంటే వైకుంఠపాళీలో ఎప్పుడు ఏ పాము కరుస్తుందో ఏ నిచ్చెన ఎక్కుతామో కింద పడిపోతామో తెలియదు కదా అలాంటి వైకుంఠపాళీలో మహిళలు కూడా కాస్త గడ్డు పరిస్థితులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో యు ప్రూవ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే ట్రెమెండస్ రికార్డ్స్ కదా ఎలా సాధ్యమైంది ఇలా అంటే ఏం చెప్తాం అంటే నేను నేను చెప్పేది ఒకటే అండి ఏంటంటే యాక్చువల్గా రాజకీయం అనేది చదరంగం బట్ అప్ అండ్ డౌన్స్ కామన్ సో ఒకటి ఏదైనా బేసిక్గా నా మెంటాలిటీ ఎలా అంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నా కొలీగ్స్ అయినా సరే నా ఎవరైనా సరే వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక పది వస్తుందన్నా లేదన్నా వాళ్ళు ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్తున్నారన్నా నో ప్రాబ్లం అంటే జనరల్గా నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను పెరిగిన మెంటాలిటీ నా నా మెంటాలిటీ అలానే ఉంటుంది ఎవరో చేసుకుంటున్నారో అది మనం చేసుకోవాలి అనే ఆలోచన 
బట్ నా నా లిమిట్ ఎలా ఉంది నేను ఏం చేయాలి నా వర్క్ ఏంటి నేను ఇలానే చేయాలి నా పని ఇంతే నేను ఇంత చేసుకోవాలి సో అంత సో వాళ్ళు చేసే పనికి నేను ఎప్పుడు అడ్డేలేను ఎవరికైనా సరే సో వాళ్ళు చేసే వరకు కూడా ఇది నాది అని నేను ఎప్పుడు చెప్పుకోను నేను చేస్తేనే నాది అని చెప్పుకుంటా సో సో అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి అది అలవాటు దాన్ని దాన్ని ఆ లిమిట్స్ దాటి నేను వెళ్ళాను నా దాన్ని నేను ఉండను ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనకాల ఒక స్త్రీ ఉందంటారు అది చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ ఉన్నది కానీ మీ విజయం వెనకాల ఒక పురుషుడు మీ హస్బెండ్ ఉన్నారు ఎలా ఉంటుంది అన్న ప్రోత్సాహము ఎలా నిజంగా ఈరోజు చెప్పాలంటే చాలా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తారండి నేను ఒక హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా ఎందుకంటే జనరల్గా చాలామందిని చూస్తుంటాం చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తుంటాం బట్ నాకైతే మా హస్బెండ్ అంటే నిజంగా ప్రతాప్ రెడ్డి గారు అంటే నన్ను కూడా మాది ఒకే ఏరియా కాబట్టి నేనేంటని ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఏంటని మాకు కూడా తెలుసు బట్ చాలా బాగా చూసుకుంటాడు అంటే దేంట్లో అయినా సపోర్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సపోర్ట్ చేయాలి ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఏదైనా సరే నేను ఏదైనా చేయలేను అంటే ఎందుకు చేయలేను నువ్వు చేయగలుగుతావు అని సపోర్ట్ చేసి ఈరోజు నన్ను నిజంగా ఇంత పదవికి రావడానికి కారణం మా వారిని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఒక విషయంలో నేను నేను యాక్చువల్గా ఈ ఎమ్మెల్సీ కంటెస్ట్ చేసేటప్పుడే చెప్పాను టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ యాక్చువల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ సారు అంటే ఇప్పుడు డిప్యూటీగా కానీ డి డిఈగా ఆర్జీడీగా వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలామంది టీచర్స్ వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు ఒక అభిమానము అనేది సారు ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్తో టీచర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అభిమానంగా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు ఈ టీచర్స్ సమస్యల మీద ఒక అధికారిగా నేను చేయలేను అని ఆయన అనుకునేవాళ్ళు సో ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైనా అంటే పొలిటికల్గా ఉంటే చేయగలచ్చు అనేది ఒక అభిప్రాయం అంటే ఎందుకంటే ఆఫీసెస్కు కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి కొంతవరకు వాళ్ళకి పరిమితం అదే మాకైతే మేము ఎక్కడైనా తీసుకు వెళ్ళచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ మాకు ఎక్కువ ఉంటాయి సో అలాంటి ఆలోచనలోనే నువ్వు ఎందుకు ఉండకూడదు అని నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు నేను అప్పుడు అన్నా ఎందుకు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ చేయాలి ఏంది టఫ్ కదా అని లేదు నువ్వు చేయగలుగుతావు నువ్వు చేస్తావు ఇదే సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇదే ధైర్యం ఇచ్చారు సో ఆ రోజు నాకు ఆయన ఆ ధైర్యం ఇవ్వకుంటే అంటే అట్లనే ఈరోజు కూడా ఏ విషయమైనా సరే దేంట్లో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎంత వర్క్ చేస్తున్నా అంటే ఏం చేస్తున్నావు ఎలా చేస్తున్నావు అంటే ఏదైనా ఆయన సపోర్ట్ ఉంటే కంపల్సరీ సపోర్ట్ ఇస్తారు ఇంకా ఏదన్నా నాకు కావాలంటే కొన్ని ఏదైనా అడ్వైజెస్ కానీ ఏదైనా సజెషన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇలాగా సపోర్ట్ చేస్తూ అంటే నేను ఇంత తక్కువ టైంలో కూడా సక్సెస్ కావడానికి కూడా ఆయనే నాకు సపోర్ట్ నా బలం సో ఈరోజు నేను అది గర్వంగా అంటే టీచర్స్ ఎంత ఫ్రెండ్లీగా చూసుకుంటాడో అంతకన్నా ఫ్రెండ్లీగా నాతో ఉంటారు నేను ఏ రోజు కూడా నా లైఫ్లో అంటే ఈ ఇప్పటికి నేను చెప్పు ఇప్పుడు ఎప్పు ఎంతవరకు కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ నేను ఫేస్ చేసింది లేదు అంటే ఈయనతో సార్తో సో చాలా హ్యాపీగా చూసుకుంటారు మంచి సపోర్ట్ ఇస్తారు అంటే ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా సరే అంటే నువ్వు చేయగలుగుతావు అంటే చేస్తాం చేయలేము అంటే కొంచెం అంటే ఆలోచిస్తాము లేదు ఏదన్నా కూడా సపోర్ట్ చేసి ముందుకు పంపిస్తాను నేను ఇప్పటి వరకు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు లక్కీ అనుకున్నాను కల్పలత రెడ్డి గారు ట్రాక్ రికార్డ్ చూసి కానీ ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కల్పలత రెడ్డి గారే ప్రతాప్ రెడ్డి గారు దక్కించుకున్నందుకు లక్కీ అనుకోవాల్సి వస్తుందేమో లేదు జయ గారు ఇది అంటే మాకిద్దరికి ఒక మంచి అండర్స్టాండింగ్ బాగా అట్లా ఒక అంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు కాబట్టి అసలు బాగా హ్యాపీ ఉంటుంది ఏ విషయమైనా కూడా చాలా డీప్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఆ డిసైడ్ చేసుకునేది కూడా ఆలోచించి ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడుకునే చేసుకుంటాం మహిళలు ఎందుట్లో కూడా తక్కువ కాదు అని మాత్రమే కాకుండా మేము ఎందులో తక్కువ అని ప్రశ్నించడం మాత్రమే కాదు మేము మీకన్నా అన్ని రంగాల్లో మేము కూడా సరిసమానమే అని నిరూపిస్తున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో మీరు ఎంతో మంది మహిళలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు కల్పలాత రెడ్డి గారు అండ్ బై ద సేమ్ డే ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నట్లు వైకుంఠపాళి లాంటి ఈ రాజకీయాల్లో మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవటం మాత్రమే కాదు మీకంటూ ఒక బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకున్నారు ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ కోటాను కోట్ల మంది మహిళలకి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎందరికో మీరు స్ఫూర్తిగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అంతరంగాన్ని మాకు ఆవిష్కరించినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు థ్యాంక్ యూ